안녕하세요 드림지게 차입니다 아 오늘은 정말 지옥의 도로예요 지옥의 도로 일방통행이죠 일방통행 도로인데 세파레트 정도만 내리면 되거든요 지금 보시면은 차가 가득 막혀 있습니다 왜 이렇게 차가 많았는지 모르겠어요 오늘 왜 이렇게 차가 많을까요 정말 야 이런 날은 또 처음이죠 너무너무 막혀서 작업을 할 수가 없을 정도예요 지게차 작업을 할 수가 없을 정도입니다 이날은 토요일 오후였어요 오, 저기 지금 왼쪽에 보면 하물차 한 대가 있죠 여기에 하물차에는 한 파레트 실려 있습니다 이거 한 파레트 뜨고 또 뒤에 차가 한대 기다리고 있거든요 거기 두 파레트에서 세 파레트인데 뭐 어떻게 작업을 할 수가 없어요 지금 제 뒤에는 또 차가 잔뜩 밀려 있기 때문이죠 자, 일단 한쪽으로 피해 줘야 될것 같아요 아주 아수라장이죠 정말 머리에 쥐가 납니다 지금 왼쪽에서 차가 계속 들어오고 있어요 뭐 그리고 제 뒤쪽에는 주차장인데 주차장으로 지나가는 들어가는 차도 있고 나오는 차도 있고 자 이렇게 또 한쪽 구석으로 제가 붙여주고 있는데 정말 제가 이렇게 바짝 붙었는데도 차가 뒤로 간신히 지나갈 정도예요 일방통행로 아 이렇게 차 많은 거 저는 정말 버틸 수가 없어요 제가 주로 새벽에만 다니다 보니까 차가 정체됐다 그러면은 아주 그냥 충격에 빠집니다 근데 일하러 왔는데 뭐 저거 한 발에 쓰기를 뜰 수가 없는 거 있죠 제가 뭐 꼼짝 달성 못해요 너무너무 지금 차가 많습니다 지금 왼쪽 사이드 미러로 보면 차 지나가는 게 조금씩 보이긴 하는데 잘 보이진 않죠 제가 뒤돌아서 있기 때문에 보이진 않는데 이쪽으로 지금 들어오는 차가 끊임없이 들어오고 있어요 아 정말 너무합니다 왜 이렇게 차가 많이 올까요 그래서 이제 어쩔 수 없이 강제적으로 이 뒤에 대기하고 있는 하물차가 그 길을 막아 버릴 거예요 그 하물차가 길을 막고 나면은 여기는 한 팔에 뜯어서 내리고 그 차를 이제 저 자리에 다시 댈 겁니다 정말 끊임없이 오고 있죠 이게 지금 상황이 아 울고 싶어요 울고 싶어 와 토요일날 여기 다시 오면 안될것 같습니다 토요일날 오후에 이곳 이렇게 막히는 동네가 됐는지 몰랐어요 제가 이쪽까지는 잘 오질 않거든요 한참 만에 왔어요 몇년 만에 온것 같습니다 그리고 대부분 아침 일찍 왔는데 오늘 토요일날 이 시간에 여기 와본 적이 없어요 그런데 이렇게 차가 많을 줄은 몰랐습니다 이곳이 이제 많이 한가한 지역이었거든요 간 조그만 상업 지역인데 굉장히 한가했던 지역이에요. 이렇게까지 복잡하지 않았습니다. 몇년 만에 그 판도가 바뀌었다고 할까요? 굉장히 복잡해졌네요. 정말 적응이 안 됩니다. 아 이제 드디어 차를 막아준 것 같아요. 차 너무 너무 많이 오고 있죠. 끊임없이. 어쨌든 이 난관을 극복하고 지게차 작업을 해야 되겠죠 뭐 하물차에 있는 짐을 내려야지 하물차도 가고 또 저도 움직일 수 있잖아요 지금 이제 보시면은 저 앞에 보세요 하물차가 막았죠 길을 이 다음 차입니다 저기는 두 파레트가 실려 있는데 보다 보다 이제 하물차로 완전히 길을 막아 버렸어요 이게 그렇지 않으면 답이 없어요 누군가 양보를 해주든지 길을 막아버리든지 아니면 내릴 수가 없습니다 너무너무 차가 많이 오기 때문이죠 얼른 빨리 내리고 차한 대라도 빼는 게 중요하겠죠 자, 이게 지금 제 뒤쪽이 주차장이라 그랬죠 주차장에서 또 차가 나오고 있기도 하고 또그 주차장 들어가는 부분이 살짝 높아요 그래서 이렇게 물건을 뜨고도 조심을 해줘야 되거든요 지금 저 왼쪽 부분이 살짝 높 높기 때문에 이 물건을 뜨고 회전을 할때또 넘어갈 수가 있겠죠 자 지금 한 대가 저기 막고 있어요 제가 이걸 내려놓고 
이 하물차가 빠지고 나면은 저 하물차가 다시 그 자리로 들어올 거거든요. 거기는 두 팔레트 실려 있습니다. 한 팔레트 하차 끝. 자, 이제 저 사장님 차를 빨리 빼야지 두 번째 차를 거기다가 되겠죠? 빨리 또안 빼주시네요. 일단 빨리빨리 빨리 빼고 다음 작업을 해야 되는데 약간 느립니다. 제 생각은 일단 하물차를 빼고 적재함 닫는 것도 저 밖에 나가서 하면 되잖아요. 여기 일단 복잡하니까. 근데 저 차가 지금 한참 막고 있었기 때문에 저 뒤에는 또 얼마나 많이 막혀 있겠습니까. 일방 도로기 때문에 어디 빠져나갈 데도 없어요. 이 차들이 계속 밀고 들어오는 거죠. 정말 간단한 작업 세 파레트인데 그리고 내려서 바로 그 옆에 놓는 거기 때문에 운반하는 거리도 없지요. 정말 간단한 작업인데 이 도로는 아주 지옥이죠. 아 빨리 좀 빼줬으면 좋겠는데 빨리 또안 빼주시네요. 자 이제 첫 번째 차 빠지고 두 번째 차 들어옵니다. 요거 두 파레트죠. 요거 두 파레트. 보통 저런 거두 팔레트는 간단한 작업이잖아요. 근데 그거는 넓은 운동장 또는 이렇게 차량이 안 지나다니는 곳 그런 곳이면 은 간단한 작업이 되는데 이렇게 일방통행로 또 차가 이렇게 많이 밀고 오는 곳은 뭐 답이 없죠. 와 너무 많이 오죠. 이렇게 많이 올 수가 있을까요. 자 이번에는 어떻게 어떻게 하차를 할까요? 이번에는 어느 한 분이 양보를 해 주십니다. 거기서 더 이상 안 들어오고 멈춰 쓰시죠. 서요. 이제 조금 뭐 있다 보시면은 이제 차한 대가 맞고 섭니다. 그러면 이제 그 사이에 두 팔레트 후딱 내려버려야 되겠죠. 자 지금 한 대가 양보를 해 줬습니다. 저분이 양보를 해 주셨어요. 아주 사막의 오아시스 같이 고마우신 분이죠. 저거 쉬운 거 아니에요. 나 저바, 저부터라도 마찬가지일 거예요. 차가 막히는 일방 통행로로 간신히 들어왔는데 앞에 저렇게 지게차가 서 있으면 은 빨리 지나가고 싶죠. 막 기다려주고 싶겠습니까? 빨리 지나가고 싶어요. 이 지게차가 아무리 빨리 한다 그래도 또 시간을 잡아먹을 거 아니에요. 그러다 보니까 빨리 지나가고 싶지 저렇게 양보하고 싶은 마음이 안들 겁니다. 그런데 이제 저분은 천사분이시죠. 천사. <웃음> 자, 저는 이제 한대 하나 내리고 저분을 보내고 또몇대 보내고 두 번째 하차를 하려고 했는데 아또 우리 천사분께서 천사님께서 여기까지 또 맞았더라고 말씀해 주시네요. 너무 양보를 잘해 주신 것 같아요. 너무 고맙습니다. 지금 한번더 전화를 뭐 말씀도 못 드렸겠죠. 정말 고마우신 분이죠. 저분이 아니었으면 또 계속 밀고 들어오는 차에 의해서 또 얼마나 기다려야 될지 모를 뻔 했어요. 하여튼 지옥 같은 도로에서 천사분을 만난 거죠. 이렇게 해서 무사히 차두 대의 하차를 끝내게 됩니다. 이날도 근데 화주분은 없으셨, 없었어요. 그래서 여기서 내려놓고 사진을 찍어서 전송을 해드렸죠. 그리고 요금을 다 받았는데 요 다음에도 제가 이곳을 한번 또 가게 되거든요. 근데 그날은 아침 일찍 갔기 때문에 아침 일찍 가니까 도로가 뻥 뚫려 있었어요. 한가하더라고요. 근데 이날은 토요일 오후였기 때문에 아주 복잡한 지옥의 도로였던 것 같아요. 정말 머리 지나는 날이었습니다. 감사합니다. 좋은 하루 되세요.